హలో ఫోక్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈరోజు మనం ఈ డిజిఐ రోనిన్ ఎస్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అలాగే కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలు తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఫోక్స్ లేట్ చేయకుండా రోలింగ్ ద ఇంట్రో నా నార్మల్గా ఈ గింబుల్ని చాలా ఈజీగా అయితే మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ గింబుల్ అయితే బాక్స్లో ఉంది నేను అయితే ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ చేసినప్పటి నుంచి కెమెరా పెట్టి బ్యాలెన్స్ చేసేదాకా ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు మొత్తం అయితే ఈ వీడియోలో చూసేయచ్చు గింబుల్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి మెయిన్గా ఈ హెడ్ అయితే తీసుకోవాలి బయట క్విక్ టిప్ ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే గింబుల్ని బయటకు తీస్తారో అప్పుడు ఒక ఫోటో కానీ ఇంకేదైనా ఫోటో తీసుకుని జిరాక్స్ కానీ సో అట్లాంటిది ఏదైనా ఈ బాక్స్లో పెట్టుకున్నట్లయితే వెళ్ళి మీరు ఇది మొత్తం సెట్ చేసుకునే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నేనైతే రెండు మూడు సార్లు చాలా కష్టపడ్డాను ఎలా పెట్టుకోలేమో తెలియక ఫోటో తీసుకొని అయితే మీరు తప్పకుండా పెట్టుకోండి డెఫినెట్గా మీరు అయితే చాలా ఈజీగా విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో అయితే మళ్ళీ మీ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత బాక్స్లో అయితే పెట్టేస్తారు మెయిన్ గింబుల్ హెడ్ బయట పెట్టేసిన తర్వాత సో మనం బ్యాటరీ ఇంకా ట్రైపాడ్ ప్లస్ అలాగే ఈ కెమెరా మౌంట్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ బాక్సెస్ ఇవన్నీ నేను పక్కన పెట్టేస్తున్నాను ఫస్ట్ మనం ఈ గింబుల్ హెడ్ని తీసుకొని ఈ బ్యాటరీతో కనెక్ట్ చేయాలి సో చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది జస్ట్ మనం దీన్ని ఇలా స్లైడ్ చేస్తే స్లైడ్ అయిపోతుంది స్లైడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న లీవర్ని అయితే మనం లాక్ చేయాలి దీన్ని లాక్ చేస్తే ఈ అటాచ్మెంట్ ప్లస్ ఇంకా హెడ్ అయితే సీమ్లెస్గా కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ రెండు మనం ఇలా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ట్రైపాడ్ని మనం తప్పకుండా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ట్రయాంగిల్ లెగ్స్ వల్ల మనం కెమెరాని అయితే చాలా ఈజీగా బ్యాలెన్స్ అయితే చేయగలుగుతాం ఈ మూడు కాంపనెంట్స్ అయితే కనెక్ట్ చేయగానే మనకి గింబుల్ ఆల్మోస్ట్ ఒక షేప్కి అయితే వచ్చేసింది ట్రైపాడ్ ఇంకా బ్యాటరీ మనం ఈ హెడ్కి కనెక్ట్ చేయగానే టోటల్ ఫిగర్ అంతా మీకు ఆల్మోస్ట్ అర్థమైపోయి ఉంటుంది మనం కెమెరాని అయితే ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి బ్యాలెన్స్ అయితే చేయబోతున్నాము మీరు ఇక్కడ ఈ ప్లేట్ పైన చూసారంటే ఇక్కడ అప్యారో మార్క్ ఉంది సో అది ఎప్పుడు మనకి కెమెరాకి ఫ్రంట్ సైడ్ ఉండాలి అంటే ఈ కెమెరాని తీసుకొని నేను ఇలా అయితే ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ అప్యారో ఎప్పుడు ఫ్రంట్కే ఉండాలి సో దీనికి తగినట్టే మనము ఈ స్క్రూని ఈ కెమెరాలోకి అయితే మనం ఫిట్టింగ్ చేయబోతున్నాం ఫోక్స్ యాక్చువల్గా నేను ఇంతకుముందు బ్యాలెన్స్ చేయబోతున్న ప్యానాసోనిక్ జీ సెవెన్ కెమెరా చాలా వెయిట్లెస్గా అయితే ఉంది దాంతో ఈజీగా అయితే మనం బ్యాలెన్స్ చేసేయవచ్చు కాకపోతే నేను సోనీ ఏ సెవెన్ త్రీ ప్లస్ టామరాన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం లెన్స్ ని ఒకసారి బ్యాలెన్స్ చేసి చూడాలనుకుంటున్నాను ఇది కాస్త హెవీ సెటప్ అది గింబల్ మనం క్యాలిబ్రేట్ చేసుకుంటుందా లేదా అనేది దీన్ని మనం దీని మీద బ్యాలెన్స్ చేస్తే మనకైతే అర్థమైపోతుంది అందుకనే నేను కెమెరాని ఇప్పుడు స్విచ్ చేస్తున్నాను సో యాజ్ యూజువల్ మనకి యారో మార్క్ అనేది ఫ్రంట్ ఉండాలి దీన్ని మనం ఫ్రంట్ నుంచి స్లైడ్ చేయాలి ఇదైతే చాలా హెవీగా ఉంది ప్రస్తుతానికి మనం దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసి అయితే చూసేద్దాం సో ఇది ఫ్రంట్ అయితే లీన్ అవుతుంది మనం ఈ మిడిల్ పేట్ని ఇంకొంచెం బ్యాక్కే జరుపుతాం మీకు బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా ఫ్రంట్కి ఫ్రంట్కి ఇంకా బ్యాక్ ఇట్లా చాలా ఫాస్ట్గా అయితే మూవ్ అవుతుంటుంది మీరైతే దాని గురించి టెన్షన్ పడాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే దీంట్లో లాకింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి సో కెమెరా అయితే ముందరికి ఇట్లా పడిపోదు ఆ టెన్షన్ అయితే పడకండి కాకపోతే నీట్గా అయితే బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి సో ఈ పార్ట్ దగ్గర కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ అయినట్లు అనిపిస్తుంది సో నేనైతే లాక్ చేస్తున్నాను లాక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది కాస్త పర్ఫెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ అయినట్లే కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ మనము పైకి టిల్ట్ చేసి ఇది పైనే చూసేటట్లు మనం అయితే బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడైతే ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఫ్రంట్ హెవీగా ఉంది మనం ఈ స్క్రూని ఇక్కడ ఉన్న స్క్రూని కొంచెం లూజ్ చేసుకొని ఈ యాక్సెస్ని కొంచెం కిందకి దించుకొని మనం అయితే ట్రయల్ అండ్ అరేజ్ చేసి చూడాలి అది పైకి ఎగ్జాక్ట్గా పైకే చూడాలండి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ హెవీ అయితే అయిపోయింది కొంచెం ఇంతకుముందు పైక్ జరిపాం కదా ఇప్పుడు కిందకి జరుపుతాం ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీకు ఎగ్జాక్ట్గా పైకే చూస్తుంది కెమెరా అయితే నేనైతే జస్ట్ ఇక్కడ ఈ ప్యాన్ యాక్సెస్ని టిల్ట్ యాక్సెస్ని అయితే జస్ట్ ఊరికే అట్లా హోల్డ్ చేసి పట్టుకున్నాను మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లే మనము లాకింగ్ మెకానిజం లేకపోయినా మన హ్యాండ్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ గింబుల్ మోటార్స్ పైన ప్రెషర్ పెట్టి మనమైతే ఇలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కెమెరా నేను ఫ్రంట్ ఆర్ బ్యాక్ ఇలా తిప్పితే ఆ యాంగిల్లోనే ఉండాలి ఇలా పెడితే స్ట్రైట్గానే చూడాలి పైక్ పెడితే పైకే చూడాలి ఒకవేళ బ్యాక
ఇక్కడ చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే ఉంటుంది మీరు కొంచెం ఆ రెండు చేతుల్ని యూజ్ చేసి మనం కాస్త ఫోర్స్ గా పుష్ చేయాలి కొంచెం స్మూత్ గా ఉందంటే బాగుండు అని అనిపిస్తుంది కానీ సో కాస్త ఇలాగే ఉండాలి ఎందుకంటే పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఆర్ పాయింట్ టూ ఎంఎం సో అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్ని ఇలాగే ఉంటాయి సో అందుకే ఇక్కడ ఈ మోటార్ కి మాత్రం రెసిస్టెన్స్ కొంచెం హెవీగానే పెట్టారు ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళిన అవుతుంది ఇంకొంచెం రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ఈ రోల్ మోటార్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ అయింది ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఎలా తిప్పినా సేమ్ అదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది ఇది ఫ్రంట్ అంటే ఫ్రంట్ ఉంటుంది మళ్ళీ బ్యాక్ అంటే బ్యాక్ ఉంటుంది సో యాక్చువల్ గా మనం ఈ గింబుల్ ని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం అంతే సో ఎక్స్ వై అండ్ జీ యాక్సెస్ లో మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం సో అప్పుడు మన కెమెరా ని మనం మీరు చేతితో కూడా నార్మల్ గా ఏ పొజిషన్ లో పెడితే ఆ పొజిషన్ లోనే స్టేబుల్ గా ఉండేట్లు మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నాం సో ఫోక్స్ ఇప్పుడైతే ఈ రోల్ ఇంకా టిల్ట్ మోటార్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ అయ్యాయి ప్యాన్ యాక్సెస్ ని మనము బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఒక డిఫరెంట్ ట్రిక్ అయితే ఉంది గింబుల్ ని తీసుకుని ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇట్లా పుష్ చేయాలి సో అది అక్కడే స్టేబుల్ గా ఉండాలి అలా స్టేబుల్ గా వచ్చినప్పుడు మనకి టోటల్ ఎక్స్ వై అండ్ జీ యాక్సెస్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ అయితే అయినట్లు ఇప్పుడు ఇది బ్యాలెన్స్ కాలేదు మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇట్లా మనం పుష్ చేసి ఇట్లా వదిలితే ఇది మళ్ళీ అటు పక్కకి ఇటు పక్కకి ఫ్లాప్ అవుతుంది ఆ ఫ్లాప్ అనేది అస్సలు ఉండకూడదు మనం ఇక్కడ ఈ స్క్రూ ని లూజ్ చేసుకుని దీని ఫ్రంట్ బ్యాక్ అడ్జస్ట్ చేసుకుని ట్రయల్ అండ్ అరర్ మెథడ్ లో మనం దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసి అయితే చూద్దాం కొంచెం అడ్జస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్ మోటార్ మాత్రం ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో మనకి ఎట్లా పెడితే అలాగే స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి బ్యాలెన్స్ అయినట్లు ఆల్మోస్ట్ త్రీ యాక్సెస్ పర్ఫెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ అయితే అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు కెమెరాని ఏ యాంగిల్ లో పెట్టినా కానీ మనకి ఆ యాంగిల్ లో స్టేబుల్ గా అయితే ఉంటుంది ఈ బ్యాలెన్సింగ్ మనము ఈ త్రీ యాక్సెస్ ని పర్ఫెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత మనకి రోనినెస్ యాప్ అనేది ఉంటుంది సో దాంట్లో మనం ఒకసారి బ్యాలెన్స్ టెస్ట్ చేసి మనకి ఎంత స్కోర్స్ వస్తున్నాయి మనం బ్యాలెన్స్ ఎలా చేసాం అనేది ఒకసారి టెస్ట్ అయితే చేసి చూసుకోవచ్చు ఇది చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఈ బ్యాటరీ ఆన్ చేయాలి బ్యాటరీకి రైట్ సైడ్ లో ఇక్కడ బటన్ ఉంటుందండి దీన్ని మనం జస్ట్ అలా ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే బ్యాటరీ టర్న్ ఆన్ అవుతుంది ఫస్ట్ బ్యాటరీ టర్న్ ఆన్ అయిన తర్వాత మనకి గింబల్ కి కూడా ఇక్కడ ఒక పవర్ ఆన్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేసి పట్టుకోగానే గింబల్ కూడా టర్న్ ఆన్ అవుతుంది సో ఆ బీప్ సౌండ్ అయితే చేస్తుంది ఇమీడియట్ గా కెమెరా అయితే దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి రిటర్న్ అయితే అవుతుంది సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆల్మోస్ట్ కెమెరా అనేది కాస్త పర్ఫెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ అయింది సో స్టేబుల్ గా ఉంది ఇప్పుడు మనం రోనిన్ యాప్ ని ఓపెన్ చేసి దాంట్లో దీని బ్యాలెన్స్ కోర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అలాగే దీన్ని క్యాలిబ్రేట్ రీకాలిబ్రేట్ ఎలా చేయాలి అంటే మనం ఇప్పుడు కొత్తగా బ్యాలెన్స్ చేసాం కదా సో దానికి తగినట్టు మళ్ళీ మనం రీకాలిబ్రేట్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడైతే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఆ మోటార్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా అక్యురేట్ గా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ ప్రొసీజర్ ని ఎలా చేయాలనేది నేను మీకు అప్లికేషన్ లో చూపిస్తున్నాను అప్లికేషన్ ఒకవేళ మీరు కానీ ఫస్ట్ టైం ఈ కెమెరా గిమ్మల్ ని కొని అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నట్లయితే సో డీజే ప్రోడక్ట్స్ అన్ని మనకి లాగిన్ అయితే అడుగుతుంది సో ఫస్ట్ మనం ఆన్లైన్ లో రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత లాగిన్ డీటెయిల్స్ అయితే డెఫినెట్ గా అడుగుతుంది సో అప్పుడు మీరు సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత యాప్ లోపలికి అయితే లాగిన్ అవుతారు సో ఇక్కడ మీకు కాన్ఫిగరేషన్స్ క్రియేట్ స్టేటస్ అబౌట్ అని చెప్పి ఫోర్ బ్లాక్స్ అయితే ఉన్నాయి మీకు ఒకవేళ ఇనిషియల్ గా మీరు ఎప్పుడైతే కెమెరా గింబల్ కొన్నప్పుడు దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలి ఫోన్ కనెక్ట్ చేయాలని చూసినప్పుడు కింద మనకి బ్లూ కలర్ పాప్అప్ లో కనిపిస్తుంది డిజై రోన్ ఇన్ ఎస్ అని చెప్పి మీ రోన్ ఇన్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని కనెక్ట్ అయిపోతుంది కనెక్ట్ అయిన తరువాత మనం కాన్ఫిగరేషన్ ట్యాప్స్ ని కొట్టాలి కాన్ఫిగరేషన్ ట్యాప్ కొట్టిన తర్వాత సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది సెట్టింగ్స్ ట్యాప్ చేసి ఇక్కడ మోర్ అనే ఆప్షన్ మీద ట్యాప్ చేశారంటే దీంట్లో ఉంటుందండి యాక్చువల్ గా బ్యాలెన్స్ టెస్ట్ ఇంకా ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడైనా గింబల్ ని వాల్యూస్ అవి ఇవి చేంజ్ చేసేసి మీరు ఎప్పుడైనా రీస్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నా ఇక్కడ రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే క్యాలిబ్రేషన్స్ ఇంకా టోటల్ మొత్తం అంతా సెటప్ ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్లయితే బ్యాలెన్స్ టెస్ట్ అని ఉంది నేను దాన్ని ప్రెస్ చేస్తున్నాను మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇప్పుడు కెమెరా అయితే ఆటోమేటిక్ గా
ఎవరైనా నార్మల్ గా రన్ అండ్ గన్ షూటింగ్ ఆర్ అప్పటికప్పటికే వీడియోస్ ని వాటిని షూట్ చేసే వాళ్ళకి ఒకవేళ ఫోన్ లేకపోతే దీని క్యాలిబ్రేషన్ ఎలా చేయాలని చెప్పి చాలా మందికి డౌట్ అయితే ఉంటుంది దీంట్లో మనకి బటన్స్ ని ప్రెస్ చేసే ఆటో క్యాలిబ్రేషన్ కూడా జరిగిపోతుంది ఎందుకంటే మనం రెండు మూడు సార్లు ఇలాంటి కెమెరాస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కెమెరాస్ ని ఈ గింబుల్ మీద బ్యాలెన్స్ చేసి టెస్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా ఈజీగా తెలిసిపోతుంది మనం మళ్ళీ క్యాలిబ్రేట్ ఆర్ కానీ బ్యాలెన్స్ టెస్ట్ కానీ ఇవన్నీ ఏది మనం యాప్ ఓపెన్ చేసి మనం అయితే చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అలా తెలిసిపో అవుతుంది కాబట్టి డిజే రోనిన్ కూడా మనకి ఒక ఆప్షన్ అయితే ఇంక్లూడ్ చేసింది మోడ్ ఇంకా ట్రిగర్ బటన్ ని ప్యారల్ గా ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా క్యాలిబ్రేషన్ అనేది ఒకవేళ యాప్ తో సంబంధం లేకుండా క్యాలిబ్రేట్ అయితే అయిపోతాయి రన్ అండ్ గన్ షూటింగ్స్ కి వాటికి అంత చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా మనం అయితే క్యాలిబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఎప్పుడైతే ప్రెస్ చేస్తాను ప్రెస్ చేసిన తర్వాత సో గింబల్ మోటర్స్ అనేది కాస్త సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది బట్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ నేను వీడియోలో ఫస్ట్ లో చెప్పినట్లే కాస్త నార్మల్ అయి కాకపోతే మీరేం టెన్షన్ పడాల్సిన పని లేదు ఇప్పుడైతే టోటల్ గా క్యాలిబ్రేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఈ ట్రిగర్ ని డబుల్ ట్యాప్ చేసామంటే యాజ్ యూజువల్ గా ఓల్డ్ పొజిషన్ అయితే రిట్రీవ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు టోటల్ గా గింబుల్ మనకైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాలెన్స్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ గా మనం బ్యాలెన్స్ చేసాం సో టెస్ట్ రిజల్ట్స్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్సలెంట్ అని వచ్చింది దాంతో పాటు మనం క్యాలిబ్రేట్ కూడా చేసాం గింబుల్ అయితే ఇప్పుడు మాక్సిమం పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇటువంటి సెట్టింగ్స్ ని పెట్టుకుంటే ఈ గింబుల్ చాలా స్మూత్ గా రన్ అవుతుంది అనే విషయాల మీద ఇంకో వీడియో చేస్తున్నాను సో దానికి మొత్తం ఇంట్రోస్ అవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయి ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన వెంటనే ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ డే ఆర్ టూ డే గ్యాప్ లో ఆ వీడియోని కూడా పోస్ట్ చేస్తాను ఫోక్స్ మీరందరూ ఆ వీడియోస్ అన్నింటినీ చూడాలనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి అలాగే నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఆ బెల్ ఐకాన్ అయితే తప్పకుండా మర్చిపోకుండా ప్రెస్ చేయండి మీరు ఒకవేళ ఏదైనా గింబుల్స్ ఈ గింబులే కాదు ఇంక ఎటువంటి గింబుల్ తీసుకున్నా కానీ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రాసెస్ అనేది సేమ్ గానే ఉంటుంది ఎటువంటి బ్యాలెన్సింగ్ స్టెప్స్ అయినా కానీ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ గానే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాని ప్రకారమే ఉంటుంది మీ దగ్గర ఏదైనా గింబుల్ ఉంటే దాన్ని తీసుకుని ఇమీడియట్ గా నేను చెప్పిన స్టెప్స్ ని కాస్త ఈజీగా ఫాలో అయ్యారంటే మీకు కూడా సెటప్ అనేది చాలా ఇమీడియట్ గా ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ లో ఒక కెమెరా ని గింబుల్ మీద స్టెబిలైజ్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీకు వస్తుంది ప్రొఫెషనల్స్ అవసరం లేదు ఇట్లాంటి పనులు చేయడానికి ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ గానీ ఎవరైనా చేయొచ్చు ఇట్లాంటి పనులు చాలా మందికి ఈ గింబుల్ ఎలా టర్న్ ఆఫ్ చేయాలని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ లైక్ కొత్తగా కొన్న వాళ్ళకైతే పక్కగా డౌట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ అయితే మీరు హెడ్ ని టర్న్ ఆఫ్ చేయాలి హెడ్ ని కాసేపు ఒక టూ టు త్రీ సెకండ్స్ అలా ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే హెడ్ టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఈ బ్యాటరీని కూడా మనం టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఈ బ్యాటరీ ని టర్న్ ఆఫ్ చేయాలంటే టూ ట్యాప్స్ అయితే చేయాలి ఫస్ట్ ట్యాప్ ఒకసారి ఇమీడియట్ గా ప్రెస్ చేసి సెకండ్ ట్యాప్ చేసేటప్పుడు హోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి ఫస్ట్ టైం ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ ది అలాగే హోల్డ్ చేసి పట్టుకుందాం అంటే బ్యాటరీ అయితే ఇమీడియట్ గా షెడ్ అవుతూ అయిపోతుంది ఈ ట్రిక్ నాకు తెలియక ఈ గింబుల్ కొన్న కొత్తలో బ్యాగ్ లో అలాగే పెట్టడం వల్ల మొత్తం బ్యాటరీ అంతా డిశ్చార్జ్ అయిపోయి మళ్ళీ బయటకి కెమెరా తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు బ్యాటరీ పని చేయలేదు మళ్ళీ రీఛార్జ్ చేసి మళ్ళీ యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఫస్ట్ గా కొన్న వాళ్ళకైతే ఈ టిప్ కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది చూసారు కదా నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో ఈ గింబుల్ యొక్క అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ ఏంటి అలాగే ఈ గింబుల్ ని యూజ్ చేసి మనం ఎటువంటి కంటెంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అనే వాటిపైన నేను ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నాను సో ఆ వీడియోస్ అయితే త్వరలోనే పోస్ట్ చేయబోతున్నాను మీరందరూ ఆ వీడియోస్ ని చూడాలనుకుంటే మాత్రం సో తప్పకుండా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అలాగే నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి దిస్ ఇస్ యువర్ వామ్సీ సైనింగ్ ఆఫ్ అంటల్ నెక్స్ట్ వీడ